ఫార్మాసిటికల్ అనాలిసిస్ నుండి మనము ఒక ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ టాపిక్ గురించి చూద్దాం ఇది కంపల్సరీ మనము మన క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ పేపర్లో వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం అన్నిటికంటే చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ మీరు ఈజీగా దీంట్లో మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా మార్క్స్ విషయమే కాదు దీని గురించి కూడా మనకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ మనకు ఉంటే మనము ఇలాంటి ఎర్రర్స్ నుంచి మనము మనం అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు వీటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము అనాలిసిస్ చేసి మనకు కావాల్సిన మంచి రిజల్ట్ని తీసుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ అనలిటికల్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంది ఫస్ట్ అది చూద్దాం దాని తర్వాత సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏ ఏ సోర్సెస్లో మనము ఈ ఎర్రర్స్ని మనము చూడొచ్చు దాని తర్వాత ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి అనేది చూద్దాం దాని తర్వాత ఈ ఎర్రర్స్ అన్నిటిని మనం ఎలా మినిమైజ్ చేస్తాం ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ని మనము ఈ కంప్లీట్ అంటే ఈ ఒక్క వీడియోలోనే మనము ఈ కంప్లీట్ త్రీ టాపిక్స్ మనము కవర్ చేసుకుంటే మనకు ఈజీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఈ ఎర్రర్స్ డెఫినేషన్కి వచ్చేసరికి నార్మల్గా మన లోకల్ లాంగ్వేజ్ కానీ మనము జనరల్గా డే టు డే లైఫ్ లాంగ్వేజ్లో మనం ఎర్రర్ అంటే సింపుల్గా ఒక మిస్టేక్ మిస్టేక్ అని మనం అనుకుంటాం అదే అనలైటికల్ టర్మ్స్కి వచ్చేసరికి దాన్ని డెఫినేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇన్ అనలైటికల్ కెమిస్ట్రీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రూ వాల్యూ అండ్ అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ ఎర్రర్ అంటే ఏదైతే ట్రూ వాల్యూ ఉందో దానికి తర్వాత మనం ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేసినామో దానికి రెండింటి మధ్యలో ఉండే ఆ డిఫరెన్స్ని మనము ఎర్రర్గా మనము కన్సిడర్ చేస్తాం అంతకంటే ముందు మనము ట్రూ వాల్యూ ఆర్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ ట్రూ వాల్యూని మనం స్టాండర్డ్ వాల్యూ అనుకుంటాం ఇంకా అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏందో మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తే మనకు ఎర్రర్స్ అంటే ఏంది అనేది కూడా సింపుల్గా అర్థమైపోతుంది ట్రూ వాల్యూ ఆర్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ అంటే నథింగ్ బట్ మనకు ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారాసిటమాల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఉంది అది మనకు ఒక స్టాండర్డ్ బట్ నువ్వు అనాలిసిస్ చేస్తావు అంటే నీకు డౌట్ వచ్చిందో ఎలాగో దాన్ని అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు అది ఫోర్ నైంటీ ఎంజీగా నువ్వు దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తావు ఆ ఫోర్ నైంటీ అనేది ఏమో అబ్జర్వ్ వాల్యూ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఫోర్ నైంటీకి ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉందో దాన్ని నువ్వు ఎర్రర్ అనాలి అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ట్రూ వాల్యూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకున్నాం ఆ అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చిందనుకో అక్కడ ఎర్రర్ ఏం లేనట్టు ఇన్ కేస్ ట్రూ వాల్యూ అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ అనేది రెండు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు దాంట్లో అంటే ఆ అనాలిసిస్లో మనము ఎర్రర్ని మనము కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనకు ఈ ఎర్రర్ అంటే ఏందో అర్థమైపోయింది బట్ ఈ ఎర్రర్స్కి అంటే ఈ ఎర్రర్స్ రావడానికి కారణాలు ఏంటి అంటే మనము సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్లో మనము కంప్లీట్గా వాటి గురించి తెలుసుకుంటాం అనమాట సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ ఎర్రర్స్కి కారణాలు ఆర్ ఎర్రర్స్ దేనివల్ల వస్తాయి అనే దాని గురించి మనము ఈ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్లో మనము క్లియర్గా మనం చూసుకోవచ్చు ఫస్ట్ది శాంపుల్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఒక శాంపుల్ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఇన్ కేస్ వేయింగ్లో కానీ లేదా ఆ శాంపుల్ ప్రిపేర్ చేసే ప్రాసెస్లో కానీ ఇలా ఏదన్నా మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి అప్పుడు మనము శాంపుల్ ప్రిపరేషన్ వల్ల కొన్ని ఎర్రర్స్ని మనము చూసుకోవచ్చు సెకండ్ది ఎర్రర్స్ బై అనాలిస్ట్ అంటే ఎవరైతే అనాలిసిస్ చేస్తున్నారో అంటే ఇన్ కేస్ అది కరెక్టే ఉండొచ్చు బట్ మీరు అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ఒక అనాలిస్ట్ ఒక అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా మిస్టేక్స్ అంటే ప్రాసెస్ కానీ లేదా కెమికల్ రియాక్షన్ కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ చేయకపోవడం కానీ ఇలాంటి టైంలో కూడా మనము ఎర్రర్స్ని మనము చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఎర్రర్ ఎక్విప్మెంట్ ఎర్రర్ అంటే నథింగ్ బట్ మనము ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ అనాలిసిస్కి యూజ్ చేస్తుంటామో ఆ ఎక్విప్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా వర్క్ చేయాలి లేదా ఇన్ కేస్ వర్క్ చేయకపోతే ఎర్రర్స్ అనేది అవుతుంటాయి రీడింగ్స్ కూడా కరెక్ట్ ఉండాలి దాని తర్వాత టైమింగ్ అంటే అది ఎంత టైం వర్క్ చేయాలి లేకపోతే ఎలాంటి రియాక్షన్స్ చూపించాలి ఇలా వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఆ ఎక్విప్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తేనే మనకు ఎర్రర్స్ అనేటివి రావు ఇన్ కేస్ అది కరెక్ట్ లేకపోయింది అనుకో ఆ ఎక్విప్మెంట్ మనం కంపల్సరీ ఎర్రర్స్ అనేటివి మనము అనాలిసిస్లో చూడవచ్చు దాని తర్వాత క్యాలిబ్రేషన్ క్యాలిబ్రేషన్ అంటే నార్మల్గా మనము ఎక్విప్మెంట్కి చేస్తాం ఎక్విప్మెంట్ ఎందుకు చేస్తామంటే ఈ ఎర్రర్స్ని మనము మినిమైజ్ చేయడానికి ఈ క్యాలిబ్రేషన్ అనేది చేస్తాం ఇన్ కేస్ ఆ క్యాలిబ్రేషనే కరెక్ట్ లేకపోతే మనము కంపల్సరీ మన అనాలిసిస్లో ఎర్రర్స్ అనేటివి కంపల్సరీ వస్తాయి దాని తర్వాత రిపోర్టింగ్ ఎర్రర్ అంటే ఎర్రర్ని మనము రిపోర్టింగ్ అంటే నార్మల్గా ఒక అనాలిసిస్ చేసినావు సో అండ్ సో వాల్యూస్ వచ్చినాయి అండ్ సో అండ్ సో రీడింగ్స్ వచ్చినాయి ఆ రీడింగ్స్ని నువ్వు క్లియర్గా రిపోర్టింగ్ చేయకపోతే అంటే రిపోర్ట్లో
మన అనాలి అనాలిస్ట్ వాళ్ళైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ రీడింగ్స్ వచ్చిన దాన్ని క్లియర్గా వారు కరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయకపోతే మనము ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్స్ అనేవి మనము నార్మల్గా చూడవచ్చు దాని తర్వాత ఎర్రర్ ఇన్ మెథడ్ సెలెక్షన్ అంటే మనకి ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ మెథడ్ని ఫాలో కాకుండా ఏదో నార్మల్ వేరే మెథడ్ని ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్ని మనం ఫాలో అయినాం అనుకోండి అప్పుడు కూడా మనము ఈ ఎర్రర్స్ అనేటివి మనము అనాలిసిస్లో చూడవచ్చు దాని తర్వాత ఎర్రర్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ స్టోరేజ్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రో ఆ ప్రాసెస్లో కానీ స్టోరేజ్ ప్రాసెస్లో కానీ మనము ఎలాంటి మనము ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకోకపోయినా సరే మైక్రోబియల్ గ్రోత్ కానీ డ్యామేజ్ కానీ ఇలా ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటి ప్రాసెస్ అనేటివి మనము ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంకా స్టోరేజ్లో చూసుకుంటే అప్పుడు కూడా మనము ఈ ఎర్రర్స్ అనేటివి మన అనాలిసిస్లో చూడవచ్చు దాని తర్వాత శాంపిలింగ్ ఎర్రర్ శాంపిలింగ్ ఎర్రర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు శాంపిలింగ్ చేస్తున్నావు ఒక ప్రోడక్ట్ని దాన్ని కరెక్ట్గా నువ్వు శాంపిలింగ్ చేయలేవు అనుకో కావాల్సిన వెయిట్లో నువ్వు శాంపిల్ చేయలేవు అంటే టెన్ గ్రామ్స్ తీసుకోమంటే నువ్వు లెవెన్ గ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నావు లేదా నైన్ గ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నావు అట్లాంటి టైంలో కూడా ఎర్రర్స్ అనేటివి నార్మల్గా అనాలిసిస్లో జరుగుతుంటాయి దాని తర్వాత ల్యాబరేటరీ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ ఏ అనాలిసిస్ కైనా ఇన్ కేస్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక స్టెరాయిల్ కండిషన్స్లో కానీ ఆర్ ఒక సూటబుల్ కండిషన్స్లో కానీ ఆ ల్యాబరేటరీ లేదనుకోండి అప్పుడు మనము అనాలిసిస్ అనేది క్లియర్గా జరపలేదు ఇన్ కేస్ వెంటిలేషన్ అనేది ప్రాపర్గా లేదు ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది ప్రాపర్గా లేదు దాని తర్వాత మనకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ ప్లేసెస్లో లేవు అలాంటి ల్యాబరేటరీలలో మనము కావాల్సిన అనాలిసిస్ చేయలేము కాబట్టి అలాంటి టైంలో కూడా మనకు ఈ ఎర్రర్స్ అనేటివి అనాలిసిస్లో మనము చూస్తుంటాం దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఇలాంటి ఇంకా వేరే చాలా ఉంటాయి నేను ఇంపార్టెంట్ అన్నీ మీకు కవర్ చేసిన ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఉంటాయి మనకి ఎర్రర్స్ ఇలాంటి సోర్సెస్ని మనము ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకొని ఈ ఎర్రర్స్ని మనము కంట్రోల్ చేయడానికి మన అనాలిసిస్లో మనము చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ని మనము చూస్తాం మెయిన్గా మనము ఈ ఎర్రర్స్ని టూ టైప్స్గా కేటగరైజ్ చేస్తాం లైక్ డిటర్మినేట్ ఎర్రర్స్ ఇంకా ఇన్డిటర్మినేట్ ఎర్రర్స్ ఈ డిటర్మినేట్ ఇంకా ఇన్డిటర్మినేట్ నుంచి మనకు నార్మల్గా క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతుంటారు లైక్ కంప్లీట్గా వీటిని డిఫైన్ చేయమని కానీ అలా కాకుండా ఈ డిటర్మినేట్లో టైప్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ పర్సనల్ ఎరర్స్ అని ఉంటాయి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇలా వాటి డెఫినేషన్ అడిగే స్కోప్ అయితే మనకు మ్యాక్సిమం మనము ఈ అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్లో మనము చూసుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ డిటర్మినేట్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏందో ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూద్దాం డిటర్మినేట్ ఎర్రర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ నోన్ అండ్ కంట్రోలబుల్ ఎర్రర్స్ అంటే మనకు ఈ డిటర్మినేట్ ఎర్రర్స్ అనేవి మనకు తెలిసిపోతాయి ఇంకా వాటిని మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు బట్ మనం వాటిని కంట్రోల్ చేయకపోతే మాత్రమే ఈ ఎర్రర్స్ అనేటివి నార్మల్గా మనం మన అనాలిసిస్లో చూస్తాం ఫస్ట్ డిటర్మినేట్ ఎర్రర్ వచ్చేసరికి పర్సనల్ ఎర్రర్స్ ఈ పర్సనల్ ఎర్రర్స్ డెఫినేషన్ చూస్తే దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ క్లాజ్డ్ డ్యూ టు పర్సనల్ మిస్టేక్స్ అంటే ఒక పర్సన్ యొక్క కేర్లెస్నెస్ దాని తర్వాత పర్సనల్ మిస్టేక్ వల్లనే ఈ పర్సనల్ ఎర్రర్స్ అనేటివి జరుగుతుంటాయి నార్మల్గా హ్యాండిలింగ్ కావచ్చు శాంపిలింగ్ కావచ్చు అట్లా టైంలో ఒక పర్సన్ అనేది అతను ఆర్ ఒక అనలైస్ట్ కావాల్సిన కేరు ఇంకా ప్రొసీజర్ని ఫాలో కాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే మాత్రం కంపల్సరీ ఈ పర్సనల్ ఎర్రర్స్ అనేటివి మనము ఒక అనాలిసిస్లో చూడవచ్చు దాని తర్వాత ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ కదా మనం ఎట్లా కన్స్ట్రో కంట్రోల్ చేస్తామని మీరు అనుకోవచ్చు దాన్ని కరెక్ట్ క్యాలిబ్రేట్ చేసి దానికి కావాల్సిన సప్లై కానీ దానికి కావాల్సిన మెథడ్ కానీ మనం క్లియర్గా ఆర్ కరెక్ట్గా ఫాలో అయినాం అనుకోండి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎర్రర్స్ అనేటివి కూడా మనము కంట్రోల్ చేయవచ్చు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ ఆర్ డ్యూ టు డిఫెక్ట్ ఇన్ ద ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఎక్విప్మెంట్లో ఎప్పుడైతే ఏదైనా డిఫెక్ట్ వచ్చింది అంటే వర్కింగ్ అనేది ప్రాపర్గా లేదో అట్లాంటి టైంలో మనము ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎర్రర్స్ అనేటివి మనం చూస్తాం దీస్ ఆర్ అన్వేరేబుల్లీ కాస్ట్ డ్యూ టు ఫ్యాకల్టీ అన్ అన్కాలిబ్రేటెడ్ గ్లాస్వేర్ అపారేటర్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే గ్లాస్వేర్ ఇంకా అపారేటర్స్ ఇంకా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే క్యాలిబ్రేట్ చేయరో అప్పుడు మాత్రమే నార్మల్గా మనము ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనే ఎర్రర్స్ అనేటివి మనము చూస్తూ ఉంటాం దాని తర్వాత రియజెంట్ ఎర్రర్స్ ఈ రియజెంట్ ఎర్రర్స్ అంటే రియజెంట్ అంటే మనకు తెలు
ఒక క్యారెక్టర్ అనమాట దాని తర్వాత కాన్స్టెంట్ ఎర్రర్స్ ఆర్ అడిటివ్ ఎర్రర్స్ అంటారు కాన్స్టెంట్ ఎర్రర్స్ డెఫినేషన్ చూసుకున్నట్టయితే సమ్టైమ్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఒక సిరీస్ లో అంటే నీకు అది ఎర్రర్ అని తెలిసిన తర్వాత కూడా నువ్వు కంప్లీట్ గా మళ్ళీ అనాలిసిస్ చేస్తూనే ఉన్నావు అంటే నీకు కావాల్సిన వాల్యూ రావాలని నువ్వు అనాలిసిస్ చేస్తున్నావు బట్ సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది బట్ అది ట్రూ వాల్యూ దగ్గరలో లేదు దానికి మళ్ళా మనం అబ్జర్వ్ చేసిన వాల్యూ అనేది రెండు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి బట్ అబ్జర్వ్ చేసిన వాల్యూ అనేది రిపీటెడ్ గా సేమ్ వస్తుంది దాన్ని మనము కాన్స్టెంట్ ఎర్రర్ గా మనము దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి దాని తర్వాత ప్రపోషనల్ ఎర్రర్స్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద శాంపుల్ సైజ్ అంటే ఎంత శాంపుల్ తీసుకుంటున్నావు అనే దానిపైన కూడా ఈ ఎర్రర్స్ అనేటివి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి లైక్ నువ్వు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకుంటున్నావు ఒక ఒక అనాలిసిస్కి కావాల్సిన శాంపుల్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటున్నావు అనుకోండి అప్పుడు నార్మల్గా అంటే ఎక్కువ ఎర్రర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కొన్ని కేసెస్లో అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఒక టెన్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నావు ఎర్రర్ అనేది కొంచెం వచ్చేది ట్వంటీ గ్రామ్స్ తీసుకున్నావు ఎర్రర్ అనేది పెరుగుతుంది అంటే ఆ డిఫరెన్స్ ట్రూ వాల్యూకి ఇంకా అబ్జర్వ్ వాల్యూకు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఈ ప్రపోషన్ అంటే పెంచినా కొద్దీ టెన్ ట్వంటీ ఇలా పెంచుకుంటున్నా పోయినా కొద్దీ ఆ ఎర్రర్ అనేది పెరుగుతుంది అనుకోండి దాన్ని మనము ప్రపోషనల్ ఎర్రర్గా మనము దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి దాని తర్వాత లాస్ట్ది ఎర్రర్స్ ఇన్ మెథడ్ అంటే నువ్వు ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే ఈ మెథడ్ అనేది నువ్వు క్లియర్గా ఆర్ కరెక్ట్గా నువ్వు ఫాలో అయితే లేవు స్టాండర్డ్ని ఫాలో అయితే లేవు అనుకోండి అప్పుడు ఆ మెథడ్ వల్ల వచ్చే ఎర్రర్ని మనము ఎర్రర్స్ ఇన్ మెథడ్స్గా మనము దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిటర్మినేట్ ఎర్రర్స్ ఇప్పుడు మనము ఇన్డిటర్మినేట్ ఎర్రర్స్ గురించి చూద్దాం ఈ ఇన్డిటర్మినేట్ ఎర్రర్స్ని మనము ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఆర్ ఈ ఇన్డిటర్మినేట్ ఎర్రర్స్ని మనం యాక్సిడెంటల్ ఎర్రర్స్గా కూడా మనం అనుకోవచ్చు ఈ యాక్సిడెంటల్ ఎర్రర్స్ అనేటివి మనము వీటిని కంట్రోల్ అయితే అసలు చేయలేము ఇన్ కేస్ నువ్వు స్పెషల్ కేర్ తీసుకున్నా సరే వాటి కంట్రోల్ అనేది మన చేతిలో మాత్రం ఉండదు కాబట్టి వీటిని యాక్సిడెంటల్ ఎర్రర్స్ అంటాం యాక్సిడెంట్ అంటే ఏంది మనం అనుకునేది కాకు అంటే సడన్గా వారు మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ అయితే రాదు చూడు దాన్ని మనము యాక్సిడెంటల్ ఎర్రర్స్గా మనము కన్సిడర్ చేస్తాం దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనమాట డిటర్మినేట్ ఎర్రర్స్లో పర్సనల్ ఎర్రర్స్ అంటే చూసినాం ఇన్స్ట్రుమెంటల్ చూసినాం రీఏజెంట్ చూసినాము కాన్స్టెంట్ ప్రపోషనల్ ఇంకా ఎర్రర్స్ ఇన్ మెథడ్ ఈ ఇన్డిటర్మినేట్ ఆర్ ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ అంటే డెఫినేషన్ చూసుకున్నాం కదా అంతే దీంట్లో స్పెషల్గా సబ్ టైప్స్ అయితే ఏమి ఉండవు కాబట్టి దానికి అంత డెప్త్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏం లేదు బట్ మీరు డిటర్మినేట్ ఎర్రర్స్ గురించి క్లియర్గా మీరు చదువుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీ ఎగ్జామ్లో మాత్రం మీకు యూజ్ అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ల్యాబ్లో కూడా ఈ ఎర్రర్స్నే మీరు కంట్రోల్ చేయడానికి టైం ఉంటుంది అనమాట లాస్ట్ది మెథడ్స్ ఆఫ్ మినిమైజింగ్ ఎర్రర్స్ అంటే మీరు ఇప్పటివరకు చూసిన ఎర్రర్స్ని మనము ఎలా ఎలాంటి మెథడ్స్ని ఫాలో అయ్యి దాన్ని మినిమైజ్ చేయవచ్చు అనే దాని గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ మెథడ్ ఫర్ మినిమైజింగ్ ఎర్రర్స్ వచ్చేసరికి క్యాలిబ్రేషన్ ఆఫ్ అపారేటర్స్ అంటే మనం వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని క్యాలిబ్రేట్ చేసినాం అనుకోండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనము మనము ఎర్రర్స్ అనేటివి చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు ఈ క్యాలిబ్రేషన్ అనేది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి కంపల్సరీ చేయాలి మనం అనాలిసిస్ చేసే ముందు ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన ఒరిజినల్ ఆర్ ట్యూ ట్రూ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడైతే క్యాలిబ్రేట్ చేస్తామో అప్పుడే మనము అచీవ్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి ఈ క్యాలిబ్రేషన్ అనేది కంపల్సరీ మనము ఆ ఎర్రర్స్ని మినిమైజ్ చేయడంలో ఒక కీ రోల్ అనేది ప్లే చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కంట్రోల్ డిటర్మినేషన్ ఈ కంట్రోల్ డిటర్మినేషన్ అంటే సింపుల్గా చెప్తే ఏం లేదు ఒక ప్రాసెస్కి నువ్వు ఒక స్టాండర్డ్ పెట్టుకుంటావు అంటే ఒక స్టాండర్డ్ శాంపుల్ పెట్టుకుంటావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్ బెట్ టైట్రేషన్ ఉంది ఇది మనం ఒక స్టాండర్డ్ ఇండికేటర్ వాడుతాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం ఆ ఇండికేటర్ని మనము వేరే యాసిడ్ బెట్ టైట్రేషన్స్కి ఏ ఏ టైట్రేషన్ కన్నా అలాంటి శాంపుల్ వాడితే మనం ఆల్రెడీ ఒక స్టాండర్డ్ అంటే ఈ ఇండికేటర్ వాడితే మనకు ఇలాంటి రిజల్ట్ వస్తాయని మనకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది అవర్ ఒక అవగాహన ఉంటుంది కదా కాబట్టి మనము ఆ ఇండికేటర్ని వేరే టైప్స్ అంటే దాని రిలేటెడ్ రియాక్షన్స్కి వాడినాం అని అనుకోండి అప్పుడు మనము ఎర్రర్స్ అనేటివి ఆటోమేటిక్గా తగ్గించుకోవచ్చు దాని డెఫినేషన్ చూస్తే స్టాండర్డ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ ఐడెంటికల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ కండిషన్ టు
నార్మల్ శాంపుల్ తీసుకుంటాం అంటే స్టాండర్డ్ శాంపుల్ ఆర్ మనము ఏదైతే అనాలిసిస్ చేయాలనుకుంటామో ఆ శాంపుల్ కాకుండా వేరే శాంపుల్ తీసుకొని దాన్ని టైట్రైట్ చేసి ఎలాంటి రిజల్ట్ వస్తున్నాయి ఇది కరెక్ట్ ప్రాసెసా లేదా ఇలాంటి మన ముందే మనం అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ అనేది అక్యురేట్గా వస్తుంది కాబట్టి మనము ఈ టైప్లో కూడా మనము ఎర్రర్స్ని మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ప్యారలల్ డిటర్మినేషన్ ప్యారలల్ డిటర్మినేషన్ అంటే సింపుల్గా చెప్తా ఒకసారి నువ్వు అనాలిసిస్ చేసినావు అది నీకు డౌట్ ఉంది అప్పుడు నువ్వు ఆటోమేటిక్గా ఇంకొకసారి చేసుకోవాలి అలా వెరిఫికేషన్ ఆర్ కన్ఫర్మేషన్ చేసినాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనము ఈ ఎర్రర్స్ అనేటివి మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా దీన్ని ఇంకోలాగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎలా అంటే నువ్వు ఇన్ కేస్ టూ టైమ్స్ చేసుకున్నావు అనుకోండి మీకు ఒక ఏమంటారు డూప్లికేట్ ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి నీకు అప్పుడు మనము ఈ యాక్సిడెంటల్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి కదా అంటే ఇన్ కేస్ రిపోర్ట్స్ మిస్ కావడం అలాంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అలాంటివి జరిగినప్పుడు కూడా మనకు డూప్లికేట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనము దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన అనాలిసిస్ అనేది మనం జరుపుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మెయింటైనింగ్ ప్రాపర్ ఇంటర్నల్ స్టాండర్డ్స్ అంటే మనము నార్మల్గా ఈ క్రోమటోగ్రఫీ చేస్తాము స్పెక్ట్రోస్కోపీ చేస్తాం కదా ఇలాంటి టెక్నిక్స్లో మనము నార్మల్గా ఇంటర్నల్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేయాలి అంటే లోపల ఆర్ ఇంటర్నల్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్కి కావాల్సిన కరెక్ట్ రీడింగ్స్ కానీ దాని తర్వాత అందులో ఉంచే ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ అందులో ఉండే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రోమటోగ్రఫీ ఆర్ స్పెక్ట్ యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపి చూసుకున్నాం దాంట్లో ఉండే క్యూబెట్స్ ఉంటాయి అవి కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేవా ఇలాంటి థింగ్స్ కూడా మనము మనము మన దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ వీటిని అన్నిటినీ మనం కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా ఉంచుకున్నట్టయితే ఈ ఎర్రర్స్ అనేవి మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ యాంప్లిఫికేషన్ మెథడ్స్ అంటే యాంప్లిఫికేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏదైనా చిన్న ఎర్రర్ వచ్చినా సరే మనము దాన్ని కనుక్కోవడానికి ఇలాంటి మెథడ్స్ అనేటివి మనము నార్మల్గా వాడుతుంటాం అనమాట ఇలాంటి మెథడ్స్ కూడా మనము వాడి అంటే ఇలాంటి డివైజెస్ అంటే యాంప్లిఫికేషన్కి ఎలాంటి డివైజెస్ అంటే ఏ మెథడ్స్ అనేటివి యూజ్ అవుతాయో వాటిని కూడా మనము వాడి ఇన్ కేస్ చిన్న మిస్టేక్ అయినా చిన్న ఎర్రర్ వచ్చినా సరే మనము డిటెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి దాన్ని పెద్దగా కాకుండా లేదా దాన్ని మినిమైజ్ చేయడానికి కూడా మనము మనకు యాంప్లిఫికేషన్ మెథడ్స్ అనేటివి యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇది కూడా మనము మన మినిమైజింగ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్లో మనము దాన్ని వాడవచ్చు అనమాట దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ మినిమైజింగ్ ఎర్రర్స్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ నుంచి చూసుకున్నాం కదా అంటే ఎర్రర్స్ ఎలా జరుగుతాయి అసలు ఎర్రర్ అంటే ఏంద ఫస్ట్ చూసినాం దాని తర్వాత సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ చూసినాం అంటే ఏ సోర్సెస్ వల్ల ఆర్ ఎర్రర్స్ అనేటి ఏ సోర్సెస్ త్రూ మనకు ఎర్రర్స్ వస్తాయని చూసినాం దాని తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ చూసినాం లాస్ట్కి మినిమైజింగ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ కంప్లీట్ టాపిక్ అనేది మనకు ఈ యొక్క వీడియోలోనే కవర్ అయింది కాబట్టి మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కంపల్సరీ ఇది షేర్